tidak ada cinta yang benar-benar baru di dunia ini selain cinta pertama setiap orang punya kisah masa lalu semakin lama kamu pernah menjalani hubungan dengan orang lain semakin banyak pula kisah yang akan tersimpan di ingatanmu aku memahami hal itu dengan utuh itulah mengapa aku tidak memaksamu melupakan masa lalumu Aku tidak pernah menyalahkan bagaimanapun kisahmu dulu. Aku belajar menerima kamu sejak menjadi orang yang paling kucintai. Tak peduli sepahit dan sehitam apapun kamu dengan hari lalumu. Bagiku, saat kamu bersedia memercayakan hatimu kepadaku, artinya kamu bersedia menjadi orang baru untuk dirimu sendiri. Seseorang yang kumiliki sepenuh hatiku Pahamilah Kita tidak akan pernah bisa lepas dari sesuatu Jikalau kita tak pernah benar-benar ingin melepaskan diri sepenuhnya Aku hanya ingin kamu menjalani semua ini dengan hal baru Biarlah semua yang telah lalu benar-benar tertinggal dan tanggal Jangan bawa apapun Karena aku juga melakukan hal yang sama Aku mencintaimu dengan merelakan mati kisah di hari laluku Aku telah meninggalkannya untuk menjadikan diriku seseorang yang baru untukmu Meski tak pernah bisa menghabiskan kenangan pada semesta Setidaknya, aku tidak menghadirkan hal-hal yang mungkin membangkitkan luka di antara kita Aku paham, terkadang memang kita akan didatangi perasaan iba untuk benar-benar melepaskan Lalu membiarkan hal-hal yang mungkin mengingatkan tetap berada di sekitar kita Sesuatu yang bisa secara tiba-tiba tanpa sadar mendatangkan luka Itulah mengapa aku ingin kau dan aku belajar melepaskan semuanya Tanggalkan apa saja yang mungkin membawa kita pulang kepada hari-hari lalu itu Jadilah kisah yang benar-benar hanya ada antara kau dan aku Berat memang melalui semua hal baru dengan mengesampingkan masa lalu Namun jika kau benar percaya pada apa yang kau cintai hari ini Tak akan ada masalah dengan semua itu Karena memang Terkadang hal-hal yang mungkin mendatangkan ingatan harus dibuang dan dihabiskan paksa. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang bisa mendatangkan luka? Jika kamu benar yakin yang kamu punya hari ini adalah cinta sebenarnya. Satu hal yang harus kamu pahami. Aku mungkin tak bisa membawamu kepada hal-hal yang pernah kau punya di masa lalu. Namun aku pasti bisa membawakan kisah yang belum pernah kamu punya sebelumnya. Ikutlah denganku. Hapuslah semua yang mendatangkan luka. Kita tempuh tualang panjang dengan cerita baru. Hanya ada kau dan aku. Apa yang kita jalani hari ini tak akan pernah kurencanakan. Tiba-tiba saja waktu mempertemukan kita. Kamu dan aku sepakat untuk menjalin hati, menumbuhkan perasaan. Kita belajar satu sama lain. Aku berusaha memahami sifatmu yang masih asing untukku. Begitupun kamu, yang dengan senang hati menerima duniaku. Hal yang barangkali jarang atau belum pernah kamu temui sama sekali. Kita dua orang yang tak sehobi. Aku suka hal-hal yang sepi. Tidak begitu suka keramaian. Jikapun ingin menikmati waktu denganmu, aku lebih suka menghabiskan waktu berdua saja. Menikmati angin yang bertiup lembut. Atau menatap senja di ujung pantai yang tak begitu ramai. Sementara kamu lebih suka hal sebaliknya. Kamu suka hal-hal yang heboh, sesuatu yang meriah. Kamu suka tempat-tempat yang tidak membuatku nyaman sebelumnya.
Beberapa kali kita harus belajar keras saling memahami Kamu belum paham duniaku Aku juga tak begitu paham duniamu Kita sempat berdebat hal-hal yang sebenarnya tak perlu kita debatkan Tetapi yang aku suka darimu Kamu mau belajar tenang Meski kita belum menemukan pemahaman yang sama Kamu mau belajar menerima duniaku Itu yang membuatku juga ingin belajar memahami duniamu Hal-hal yang tak pernah kulalui sebelumnya Meski pada akhirnya Aku menyadari satu hal penting untuk kita Waktu telah menautkan hati kita Hal yang harus kamu dan aku jalani bukan tentang memahami duniaku saja Atau duniamu saja Namun kita harus belajar menciptakan dunia yang baru Dunia kita Sebagai orang yang menekuni kegiatan tulis menulis sejak beberapa tahun lalu Aku pernah berkeinginan punya kekasih yang sehobi denganku Namun Tuhan mengirimkan kamu kepada aku Bukan orang yang berkegiatan menekuni tulis menulis Kamu malah menekuni kegiatan masak memasak Ya, kamu suka memasak untuk orang-orang Kamu pernah berkata kepada aku Memasak membuatmu merasa bahagia Sama seperti aku Menulis membuatku tidak menjadi orang gila Sejak hari itu aku mengerti satu hal lagi Terkadang kita tidak butuh orang yang paham dunia kita Orang yang sekegiatan dengan kita Yang kita butuhkan hanyalah orang yang mau menerima dunia kita Yang mau sama-sama belajar saling memahami Meski sebelumnya tidak tahu apapun satu sama lain Kini kita telah sepakat untuk tetap menjaga apa yang sudah kita miliki Meski beberapa kali tetap berdebat Untuk hal-hal yang belum sepenuhnya kita pahami Tak mengapa Itu wajar saja, selama kamu dan aku percaya satu hal. Sehebat apapun kita berdebat, percayalah. Rasa sayang yang kita punya jauh lebih besar dari itu. Hal yang harus membuat kita kembali menyadari, kita tidak boleh lama-lama merawat emosi buruk. Agar apapun yang kita jaga, tetap terawat dan berbahagia. Dulu aku pernah membayangkan hidup dengan seseorang yang sama-sama menulis buku Namun kini Aku selalu membayangkan Kelak saat aku menulis buku Ada seseorang yang menyediakan makanan untukku Dan orang itu adalah kamu Maaf, jika untuk beberapa hal aku terlalu mengkhawatirkanmu. Semoga kita tetap bisa menjaga hubungan ini dengan komunikasi yang baik. Agar semua yang kita rencanakan bisa kita capai dengan cara terbaik. Jangan memendam jika kamu tak suka dengan apa yang aku lakukan. Katakanlah, sebab kita akan selalu belajar untuk saling memahami satu sama lain. Aku hanya ingin kamu tetap nyaman denganku Dengan kesungguhanku Maaf jika aku dengan berat hati tidak mengizinkanmu mendaki gunung Saat 17 Agustus Bukan karena aku ingin mengekang kebebasanmu Namun Kamu tahu saat musim hujan Dengan kondisi tubuhmu yang sedang tidak bagus Itu tidak baik untukmu Aku tahu ini berlebihan Tetapi aku percaya kamu paham yang terbaik Atau barangkali pada beberapa hal yang tak kubiarkan kamu lakukan sendiri Bukan karena aku tidak membebaskanmu sepenuhnya Semisal Jangan bicara dengan nada tinggi saat marah Aku hanya ingin kamu dan aku tetap berusaha menyelesaikan dengan baik Apapun yang kita hadapi 
Itulah mengapa setiap kali kita berbeda paham, aku tak ingin kita memilih dia. Kita harus menyelesaikan dengan tenang. Kamu perempuan yang dengan sangat ku cintai. Aku pun mengerti kamu memilihku juga karena perasaan yang ada di hati. Kita akan terus belajar menerima. Kamu akan melengkapi kebahagiaanku. Begitupun aku kepadamu. Mari sama-sama kita lengkapi apa-apa yang masih menjadi kekurangan. Kita jaga apapun yang membawa kita kepada hal-hal baik. Satukan tujuan bahwa kita memang akan saling membahagiakan. Kita akan menjaga apapun yang selalu kita perjuangkan. Dan tak akan menyerah hanya karena tidak sepemikiran. Kita akan mencari jalan terbaik, memenjahkan masalah dan menemukan solusi. Itulah alasan mengapa kamu harus tetap tenang saat marah. Atau aku harus tetap berpikir jernih saat kamu tak ada kabar. Kita akan melalui banyak hal yang mungkin saja tak semudah yang kita bayangkan. Akan ada banyak ujian yang harus kita selesaikan. Kalaulah kita tak kompak untuk urusan perasaan. Bagaimana mungkin kita mampu mencapai semua impian? Maaf, jika terkadang aku berlebihan untuk memastikan kamu baik-baik saja. Tak ada niat lain, selain ingin kamu tetap baik-baik saja. Sebab, aku yang teramat cinta.